the China National Space Administration, Guojia Hang Tianju, has announced plans to send a probe to Mars, Huo Xing, in 2020. Key vocabulary are Tai Kong Jing Sai, space race, Tan Ce Qi, probe, Gui Dao, orbit, and Mo Ni Ji Di, simulation base. 继今年一月中国的太空计划成功着陆月球背面后，当局今再度宣布将发射探测器至火星。中国探月工程总设计师吴伟仁表示，火星任务自然是中国太空计划下一步发展的方向。虽然中国在国际太空竞赛中起步较晚，但其太空工程在过去六十年间快速推进，其中包括二零一三年时发射月球探测器并成功着陆，也陆续发射两个实验太空站至地球轨道。为展开火星计划，中国更已在青海柴达木盆地砸下每青两千两百三十万元，打造火星模拟基地。柴达木盆地是全球海拔最高的沙漠，该地独特的亚丹地貌和极度干燥的气候，使其成为世界上少有与火星表面极其相似的地方。除火星计划外，中国也将再度送探测器上月球，实行月面采样。Now here's a vocabulary recap. 太空竞赛。从“太空”和“竞赛”这两个词各自的字面意思来看，应该是在太空中或者太空领域进行的竞争和比赛。国际太空竞赛的胜负，也就是赢或者输，标志着各个国家航天实力的强弱。模拟基地，模拟，模式模型，拟是虚拟 （virtualization）。模拟就是利用模型去虚拟某种情况。基地，基可以理解为基础，基地呢就是基础性的地点。轨道，在生活中，轨道通常是指火车、电车等行驶的路线，它的特点是有规划、按规则。我们大家都知道。火车要在轨道上才能行驶，而在太空这个比较专业的领域，轨道就是说地球、火星、月球等等这些天体运行的路线，也叫做轨迹。探测器，首先来看这个动词“探测”。我们看到“探”这个字，会想到的词语是探求、探索。测呢，就是测量。那么，探测器这个名词，应该是说用于探索和测量的机器。其实，在今天的新闻中，探测器特别指的是空间探测器，是一种用来探测地球以外外太空的航天器。Register now using the promo code today and receive. 20% off your premium subscription. Chinese pod, Chinese pod.